നമസ്കാരം ദിന്ദർ കിടവും ആരംഭിക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതങ്ങനെയേ സംഭവിക്കൂ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എം എൽ എമാരുടെയും എം പിമാരുടെയും ഒക്കെ വരുമാനം ഒറ്റയടിക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന ഏർപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ ജനപ്രതിനിധിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പരമ പട്ടിണിയിലാകും കഴിയുക കുപ്പേല മാണിക്യം വിശപ്പിൻ്റെ വിളിയറിഞ്ഞ നേതാവ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ നിയമസഭയിലേക്കോ ലോക്സഭയിലേക്കോ അങ്ങ് വരവേൽക്കും പിന്നെയോ തൊട്ടടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വരുമാനം കാണിക്കുമ്പോൾ സമ്പാദ്യം അല്പമൂയിരം അടുത്ത ബന്ധുവിന് അതിലേറെയും പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് വരുമാനവും മാസ്റ്റിയും നൂറ് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലുണ്ട് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പരമദരിദ്രനായി തന്നെ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും എം എൽ എയെ കാണിക്കാമോ ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്താലാണ് ഇതുപോലെ ധനികനാവുക ഇത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന എം എൽ എയുടെ ശമ്പളമാണ് നിയമസഭ ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടിയത് മറ്റേത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും സ്വന്തം ശമ്പളം കൂടണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറേ കാലം സംരം ചെയ്യണം ഇത് അതൊന്നുമില്ലാതെ സാലറി ഹൈക്ക് കിട്ടിയ എം എൽ എമാർക്ക് കനത്തിലൊരു നമസ്കാരം അറിയിച്ച് ഈ ആഴ്ചയിലെ ദിന്ദരിഗ്രതവും ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എല്ലാം തകർപ്പൻ പ്രചാരണത്തിലാണ് കുഴിത്തുരുമ്പും കുത്തിത്തിരിപ്പും മറുകണ്ടൻ ചായലുമെല്ലാം തകൃതിയായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വട്ടം ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ ആയിരുന്ന ശോഭന ജോർജാണ് ഇനി ആരും അപമാനിക്കില്ല ഇനി ആരും അവഗണിക്കില്ല ഇനി 
കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കോൺഗ്രസിന്റെ ഇറയത്ത് നിന്നിട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത നേതൃത്വത്തെ നന്നായൊന്ന് ശപിച്ച് മുൻ എം എൽ എ എൽ ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷന് എത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പിന്നെ എന്താ പറയുക അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കോൺഗ്രസ് മെമ്പർഷിപ്പ് പോലും എനിക്കില്ല കോൺഗ്രസ് മെമ്പർഷിപ്പ് പോലും ഇല്ലാത്ത എന്നോട് നിങ്ങൾ എന്തുവാ വിട്ടുപോയത് വിട്ടുപോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക അടച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറയില്ല കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരേലും ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഓമന ആവണം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കയറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്നു ചത്തേനെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കോർപ്പറേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ഥാനത്തോ ശോഭന ജോർജ് വരുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഞാൻ അതൊന്നും സ്വീകരിച്ചല്ലോ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത എനിക്കെന്താ ഇനിയുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായാലും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലല്ലോ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് പ്ലീസ് ഈ കാരണം ഇത്രയും കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് സി പി എം നേതൃത്വം സംസാരിച്ചതാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വലിയ സന്തോഷം പറഞ്ഞു വേണ്ട ഐ എം സോറി നിയമനിർവഹണത്തിനിടയിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഈ ചെങ്ങന്നൂരിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് എടുത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ ആധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി സജീവിച്ചെറിയാനെ വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് എന്റെ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് എല്ലാം പതിവ് പോലെ തന്നെ മുന്നണിക്കൂറ് മാറിയ സ്ഥിതിക്ക് എൽ ഡി എഫിന് യോജിച്ച ഒരു ലാൽ സലാം കീച്ചണം ശോഭനേച്ചി വക ഒരു ലാൽ സലാം മോശം പറയരുതല്ലോ എൽ ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ക്രൗഡ് പുള്ളർ ആയത് മുൻ എം എൽ എ തന്നെ ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോടും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയോടും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കണമെന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു തരും പാർട്ടി സഖാക്കൾ ഇത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ചാൽ മതിയാകും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണ് ഇതെല്ലാം നേരിൽ നിറയുമുള്ളവർക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിൽ നേരിൽ നിറയുമൊന്നും അല്ല വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് നിറയുള്ളൂ വിളിച്ചു പറയാൻ വഴിയില്ലാത്ത ചിലര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുമ്പിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണാം അത് ഇപ്പോൾ മത്സര രംഗത്തായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തും ആരും പ്രകോപനത്തിൽ കൊടുക്കണം ഒരു വാശിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു സഖാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഇത് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാണ് സഖാവ് പഠിച്ചത് അതായത് കൊല്ലം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നണി വിട്ട് എതിർപ്പാളയത്തിൽ മത്സരിച്ച സഖാവ് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനെ അന്ന് പിണറായി സഖാവ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർക്കുക പാവം സഖാവ് എം എ ബേബിക്ക് ഇത്തരമൊരു പ്രചാരണം തിരിച്ചടിയുമായി കോൺഗ്രസ് തൽക്കാലം വാടകക്കെടുത്തു പിന്നെ സ്വന്തമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് ഇവിടെ ആർ എസ് പി എന്ന പാർട്ടി ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞല്ലോ അതാണല്ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കും ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തൊക്കെ ഒരു പൊതു പ്രചരണത്തിൽ പാലിക്കുന്ന ഒരു മര്യാദയുണ്ട് അത് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയൊക്കെ വ്യക്തിപരമായി പറയാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല പക്ഷെ പര നാറിയായാൽ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും എന്ന പ്രശ്നം വേറെ കിടക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്ന ഏതായാലും ഞാനതിലേക്ക് ഞാനതിലേക്കൊന്നും കടക്കാൻ പോകുന്നില്ല
കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ എം മാണി പരിശുദ്ധനാണെന്ന് കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല കേന്ദ്രത്തിലെ വരെ മുന്നണി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ സ്ഥിതിക്ക് അന്ന് ബാർകോഴ കേസ് ആരുടെ ഗൂഢാലോചന ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് കുത്തേറ്റത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ കുത്തേറ്റത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല ആ കുത്തേറ്റത് മുന്നിൽ നിന്നായിരുന്നില്ല ആ കുത്തേറ്റത് പിന്നിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇനി കേരള കോൺഗ്രസ് ഒരു സി എ ഡി എ വെച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു ബാർകോഴ കേസിൽ പിന്നിൽ ആരാണ് എന്ന് ആ നഗ്നസത്യം ഇപ്പോൾ മഞ്ഞക്കടമ്പൻ എന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവരൊരു അന്വേഷണം നടത്തി എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടു എനിക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന എൻ്റെ മാന്യതയ്ക്ക് ചേർന്നല്ല ഞാൻ എന്തിനാ വ്യക്തികളുടെ പേരുകളൊക്കെ പറയേണ്ടത് മാടശ്ശേരി തമ്പിയെ ചതിച്ചതാര് പിള്ളയാണോ അല്ല കൊച്ചുതമ്പിയാണോ അല്ല പാലുണ്ണിയാണോ അല്ല ശ്രീധരുണ്ണിയാണോ അവസാനം എന്റെ പൊതുകത്തായോ അതെനിക്കറിയത്തില്ല അതിൽ അടൂർ പ്രകാശും ബിജു രമേശും ആണ് ഇതിന്റെ കൂട്ടാളികൾ അവരാണ് ആ അടൂർ പ്രകാശിന് വർഷങ്ങളായി മാനസാറിന് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാർ മുതലാളി കൂടെയാണ് അത് പുള്ളി റവന്യൂ മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്തോ പട്ടയ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസാറുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു പരാധിക്കാരനായ ഭഗീരഥൻ പിള്ളയ്ക്ക് മാധവൻ നായരോടുള്ള വ്യക്തി വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും ഘട്ട ചെക്കിലെ മയിൽക്കുറ്റികൾക്ക് പോലും സുപരിചിതമാണ് ഭഗീരഥൻ പിള്ള കളിച്ച ഒരു വൃത്തികെട്ട പൊറാട്ട നാടകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലീസിന്റെ ഇന്റർഗ്യോഷനോ വക്കീലിന്റെ സ്പെക്കുലേഷനോ വേണ്ട നാലാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയും അല്പ കോമൺ സെൻസും മാത്രം മതി അതിന് കൂട്ടുന്ന എസ് ഐ ഈപ്പൻ പാപ്പറ്റി തന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു സഹ പ്രവർത്തകനായ മന്ത്രി കെ എം മാനസാറ ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് എന്താണെന്ന് പോലും തിരക്കാതെ എന്ന് കേസെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയൊരു പിഴവ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനും പശ്ചാത്താപം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വാഭികമായി ഒരു കുത്തേക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കും അതാരാണ് എന്നുള്ളത് പ്രവോട്ട് നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശത്രുക്കളല്ലായിരുന്നു നമ്മളോടെ ഒപ്പം നിന്നവരായിരുന്നു എൺപത്തിയഞ്ച് അൺഎയ്ഡ് സ്കൂളുകൾ പൂട്ടാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമവും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവും പാലിക്കാത്ത സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉറപ്പ് നൽകി എന്നാൽ സ്കൂളുകൾക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ സാവകാശം കൊടുത്ത് നന്നാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം ഉച്ചയും കുത്തി നിലത്ത് വീണിട്ട് കാലം കുറയായി എങ്ങനെ വീഴാതിരിക്കും എല്ലാ സർക്കാരുകളും സമുദായ പ്രീണനം നടത്താനായി സ്കൂളുകൾ അനുവദിക്കും അവിടെ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാൻ ലക്ഷങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് കോഴയും വാങ്ങും നിലവാരമില്ലാത്ത സ്കൂളും കോഴ കൊടുത്ത് കയറിയ അധ്യാപകരും ചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് സർക്കാർ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാവരെയും ജയിപ്പിക്കുന്നത് യാതൊരു അനുമതിയും വാങ്ങാതെയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന പ്രശ്നം നിലവിലുണ്ട് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ മിനിമം നിലവാരം പുലർത്തുന്നില്ല എന്നതും കാണേണ്ടതുണ്ട് അധ്യാപകരുൾപ്പെടെ ജീവനക്കാർക്ക് സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ 
പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി വലിയ തോതിൽ നിലവിലുണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് വേണം സാറേ ഇത്ര വേഗം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇത്ര വേഗോ ഒന്നര മണിക്കൂറായി തൊണ്ട കറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കേട്ടില്ല ആ സാറിന്റെ കാതൊന്ന് ഇ എൻ ടി കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ചാ മതി പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളിരിക്കുമ്പോ പറയാൻ പാടണം എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് ശമ്പളം വീട്ടിലെത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ എന്നെ കാണത്തില്ല സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അംഗീകാരം ഇല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് സ്കൂളുകൾക്കാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അണ്ണക്കണോമിക്കലായ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പൂട്ടാനാണ് ആലോചന ഈ സ്കൂൾ വളരെ എക്കണോമിക്കാണ് സാർ ആണോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ ഇപ്പൊ പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതേ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിൽ എത്ര എണ്ണം പൂട്ടും എത്ര എണ്ണം പൂട്ടുകയില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പള്ളിക്കൂടം അടച്ചു പൂട്ടാൻ പോവുകയാണെന്ന് കേട്ടു അത് നിങ്ങളെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നാൽ ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ സർവേ കല്ലുകളും ശ്രമിക്കണം സർവ കാര്യങ്ങളും എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അമേരിക്കയിലൊരു ദേവദാസനെ ഈ സ്കൂൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനൊരു താല്പര്യമുണ്ട് ചോദിക്കുന്ന വില ഞാൻ വാങ്ങി തരാം വേണമെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് അമേരിക്ക ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തരാം അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അണയിഡഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യണം അതിന് അവർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് അവരുടെ മറുപടി കെട്ടി ആ കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് വിലയിരുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുറന്ന മനസ്സോടെ അത് വിലയിരുത്തും ആ വിലയിരുത്തി ശേഷം കൃത്യമായൊരു നിലപാടെടുക്കും ആ പിന്നെ ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടേച്ച് പറമ്പിൽ പോയി വാഴയ്ക്ക് ഇളക്കുന്ന ഇടപാട് അധികകാലം വെച്ച് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കൂൾ ദുരന്തത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണം ദർശിച്ച കവി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് സർക്കാരിന് ഒരു അഭ്യർത്ഥന നൽകിയിട്ടുണ്ട് മേലിൽ തന്റെ കവിത സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കരുത് ഗവേഷണം എന്ന ക്രൂരകൃത്യത്തിന് തന്നെ ഇരയാക്കരുത് ശരിയാണ് ഒരു കവിയുടെ ദുഃഖം വലിയത് അക്ഷരമറിയാവുന്ന ആരും പറഞ്ഞു പോകും നനഞ്ഞ വിറക് കത്തുന്ന അടുക്കളയുടെ അടുപ്പിനരീത്തിരുന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പ്രേമിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ പ്രേമത്തിന് അതിന്റേതായ ഒരു പശ്ചാത്തല ഭംഗി വേണം ആ പശ്ചാത്തല ഭംഗിയാണ് ഏതൊരു കവിതയുടെയും ആകർഷണീയത പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് ചിറകിട്ടടിച്ചു പറക്കുന്ന പറവകളും യാത്ര പറയുന്ന വെളിച്ചം കാറ്റത്താടുന്ന പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളെ തഴുകിയും കായലിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന അലകളിൽ തെന്നി തെന്നി നീങ്ങുന്ന കുറ്റുവള്ളങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഒരു കുട്ടനാടിന്റെ കുട്ടനാടൻ ഇതൊരു അധികാരമുണ്ടായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊരു യാചനയാണ് ഒരു ഗതികെട്ട കവി ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പക്ഷെ വ്യർത്ഥമായ ഒരു യാചനയാണ് ഒഴിവാക്കി തരണം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും എൻ്റെ കവിത ഒഴിവാക്കി തരണം ഞാനിത് പണത്തിന് വേണ്ടിയോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അവാർഡുകൾക്ക് വേണ്ടിയോ ബഹുമതികൾക്ക് വേണ്ടിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മലയാള ഭാഷയും കവിതയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ നിലവാരമുണ്ടാവണം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ചില നിലവാര തകർച്ചയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ കുറെ നാളായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭീമസേനൻ കല്യാണ സൗഗന്ധി പൂ പറിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കാടും പടലും അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഒരു വയസ്സം കുരങ്ങൻ വഴി മുടക്കി കൊണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്തിനാ ഭീമനെ പരീക്ഷിക്കാനായി ഇപ്പം ചുള്ളിക്കാടിനെ ഇത്തരത്തിൽ രോഷാകുലനാക്കിയത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞ മലയാള ഭാഷയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും കവിതയുടെയും പഠനത്തിലുള്ള നിലവാര ശോഷണമാണ് എങ്കിലും ചന്ദ്രീക ലോകമല്ലേ പങ്കില മാനേസർ കാണുകില്ലേ ഹൈ എങ്കിലും ചന്ദ്രീക ലോകമല്ലേ പങ്കില മാനേസർ കാണുകില്ലേ ഹൈ എങ്കിലും ചന്ദ്രീക ലോകമല്ലേ ചന്ദ്രീക ഇത് ലോകമല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടി പോകാൻ പറ്റുമോ നാട്ടുകാർ നമ്മൾ ഭീമന്റെ കഥയല്ലേ പറഞ്ഞു തന്നത് അതെ അതെനിക്കറിയാം ഭീമന്റെ വല്യമ്മയുടെ മോനം തന്നെയല്ലോ ഇരിക്കട പക്ഷെ എന്റെ കവിത പഠിപ്പിക്കരുത് സ്കൂളിലും കോളേജിലും എന്ന ആ നിലപാടിൽ അദ്ദേഹം പിന്മാറണമെന്നാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ബാലേന്ദ്ര ചുള്ളിക്കാടിനോട് എനിക്ക്
ദുഃഖമാണെങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖമെന്താനന്ദമാണ് എനിക്കോ മനെ എന്നെന്നുമൻ പാനപാത്രം നിറയ്ക്കട്ടെ നിന്ന സാന്നിധ്യം പകരുന്ന വേദന എടാ ഇത് പാട്ടല്ല കവിതയാണ് ചുള്ളിക്കാട് സാറിന്റെ നീ എന്തിനാണ് കരയണത് ആരായാലും കരഞ്ഞു കീഴാറ്റൂർ സമരത്തിലും കുഞ്ഞനന്ദന്റെ മോചനത്തിലും പാർട്ടിക്ക് കരുത്തേകാൻ സഖാവ് പി ശശി എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നല്ല നമസ്കാരം